Olá pessoal, tudo bem? Nessa videoaula vou ensinar a vocês a executar esse lindo tapete em crochê com esse belíssimo bico. Espero que vocês gostem. Se gostar, compartilha nas suas redes sociais. E vamos então à lista de materiais. Olha pessoal, para trabalhar a parte do meio, eu vou usar o barroco Max Color Fio 6 para me demonstrar para vocês, tá? Essa cor é a cor nova da Círculo, é a 8336, certo? É o cinza. Também, para a parte do meio no barroco, eu vou usar a agulha da Círculo 4, a Soft, tá certo? Para usar para a parte do meio. Agora, como eu vou trabalhar com o barroco Max Color, eu vou usar a Soft da Círculo, tá? Essa daqui é a agulha 3,5. A cor de rosa é a 3,5. Para fazer a parte do meio, mas quando você estiver executando o seu tapete, você usa a barroco Max Color. Mas aí fica a seu critério, não há problema nenhum você usar o barroco Max Color, fica maravilhoso. E se você quiser complementar essas duas cores da círculo aqui, é as cores novas. Então, é o barroco cinza e esse, esse aqui é o onyx, tá? É a cor nova também da círculo. É a cor 8323, você poderá usar aí para fazer a partinha branca que eu usei no tapete. Você pode usar esses dois aqui, ó. São lançamentos, essas cores aqui da Círculo, tá fazendo o maior sucesso, tá certo? Então, vamos dar início à nossa videoaula. Você vai iniciar, pessoal, fazendo aqui, ó, uma laçadinha. Tá certo? Agora, você começa a contar... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, tá certo? Ó, pessoal, eu deixar escrito aqui, então, você vai fazer quarenta e umas correntes, tá certo? Porque eu tenho algumas pessoas aí no que vê a minha videoaula e tem problemas auditivos, então, vamos ajudar também, tá? Então, você vai fazer 41 correntes, ok? Após você ter feito as 41 correntes, você vai fazer pular um, dois, três, quatro, no quinto. No quinto ponto, você vai laçar e vai fazer um ponto alto, tá certo? No quinto, um ponto alto. E continua fazendo ponto alto sobre cada ponto alto da carreira de base. Agora, é só caminhar fazendo ponto alto até o último ponto da carreira de base, ok? Temos aqui, então, 41 correntes que fizemos, feito sobre ela ponto alto, que nós ficaremos com 40 pontos altos, ok? Por que 40? Nós precisamos desse trabalho, ele ser múltiplos de 4, ok? Ok? Então, vamos laçar aqui, agora, e vamos fazer aqui uma, duas, três correntes, certo? E vamos laçar, e vamos vir aqui do outro lado aqui, e vamos fazer um ponto alto sobre esse primeiro ponto alto aqui, ó. Tá? Vamos esconder o fio nosso já, e vamos iniciar o nosso aqui ponto alto sobre cada ponto alto da carreira de base. Porque aqui nós acabamos de confeccionar uma argolinha aqui na lateral. Então, vamos fazer ponto alto sobre ponto alto até o último ponto da carreira de base, onde nós vê, vamos fazer novamente esses três pontos altos para nós fazermos nossa argolinha do outro lado. Só continuar fazendo agora. Agora, terminada essa parte... Nós, nesta lateral também, você vai fazer um, dois, três pontos de correntes aqui, e vamos fechar aqui. Se você quiser colocar quatro aqui, pessoal, não tem problema, tá? Eu só vou colocar aqui, vou colocar quatro aqui pra vocês verem, ó. Você pode colocar quatro, olha, ele vai ficar certinho aqui. Eu sempre faço a menos, pessoal, aqui eu faço um ponto baixíssimo. Eu faço três aqui deste lado e três do outro, porque eu gosto que fique mais fechadinho aqui quando eu estiver trabalhando. Mas não há problema se você quiser colocar quatro, tá certo? Eu vou colocar três mesmo no meu. Mas você pode colocar quatro, não tem problema, tá? E vou subir agora ponto alto sobre cada ponto alto da carreira de base. 
tá certo? Quando eu chegar lá no outro lado lá, aonde vai ter essas argolinhas, aí eu venho fazendo com vocês. Temos a base pronta. Como eu falei pra vocês, esse trabalho precisa ser múltiplos de quatro, certo? Se é múltiplos de quatro, quanto você tem que colocar em cada lado aqui? Você tem que colocar um número que é múltiplo de quatro. Um exemplo, quatro, oito, doze, são números múltiplos de quatro. O que seria números múltiplos de quatro? Sempre quatro, mais quatro, quatro, mais quatro, quatro, cinco, seis, sete, oito... Mais 4, 9, 10, 11, 12, certo? Então, isso é múltiplos de 4. Eu tô falando assim, pessoal, porque tem pessoas que não sabem. Assim como tem bastante pessoas que sabem o que é múltiplos de 4, tem pessoas que não sabem, tá certo? Então, por, para essas pessoas que não sabem, que eu fico, assim, explicando 4 mais 4, eu sei que muitas já sabem, vocês até me desculpem, mas é necessário. Então, nesse aqui, ó, nessa argolinha, eu vou colocar 8 Correntes de pontos altos, oito pontos altos aqui. Por quê? Porque eu preciso de ter um número aqui que seja divisível por quatro, tá certo? E nós precisamos aqui fechar esse espaço aqui. Não vou colocar mais do que oito, porque eu acho que fica muita coisa aqui dentro, tá certo? Então, você vem e vai fazendo seus pontos altos aqui... Até você completar aqui os oito pontos altos. Vamos contar daí? Ver se já deu, tá certo? Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Já temos aqui. Olha, pessoal, por que que eu coloco três pontos? Você tá vendo que fica bem fechadinho aqui? A hora que eu for trabalhar no, no barroco, uma, é, peludinho aqui no barroco, ele vai ficar lindo aqui, tá? Os pelinhos não vai ficar sobressaindo nesse buraquinho aqui. Entende? Então, mas você não há problema nenhum se você quiser fazer com quatro, ok? Então, fizemos aqui oito aqui pontos altos. Você vem aqui no próximo ponto alto e nós vamos continuar caminhando aqui ponto alto sobre ponto alto. Quando eu chegar na outra argolinha é, do outro lado lá, igual aqui, eu faço novamente os oito pontos altos ali dentro. Aqui... Continuo fazendo ponto alto sobre cada ponto alto da carreira de base. Dessa forma aqui, você caminha até chegar aqui. Quando chegar aqui dentro dessa argolinha, você coloca os oito pontos altos do mesmo lugar. Olha, pessoal, cheguei aqui, já fiz os oito pontos aqui, certo? Os oito pontos altos, venho nesse ponto primeiro, segundo, terceiro ponto aqui da carreira de base... Fecho com um ponto baixíssimo. Agora, você vai percorrer fazendo ponto alto sobre ponto alto, até você chegar aqui deste lado aqui, no primeiro ponto aqui, antes de chegar aqui na curvinha aqui, tá certo? Então, é só você trabalhar ponto alto sobre cada ponto alto da carreira de base, até chegar na curvinha lá que eu venho explicando lá, tá certo? Cheguei aqui do outro lado, tá certo? Agora aqui, pessoal, em cada ponto alto aqui, nós temos oito pontos altos aqui. Você tendo os oito pontos altos, você vai fazer em cada ponto alto, você vai fazer dois pontos altos no mesmo ponto da carreira de base. Então, em cada ponto alto, dois pontos altos, tá certo? E vai fazendo desta forma aqui. E depois, quando você chegar na carreira, que é de ponto altos, todas elas, você vai executar ponto alto sobre ponto alto. Aqui, nós vamos ter em cada ponto alto, dois pontos altos. Nós estamos fazendo aumentos aqui nessa lateral. Então, é só você colocar dois pontos altos no mesmo ponto da carreira de base. Ok? Chegando aqui na carreira de ponto alto, é só fazer ponto alto sobre cada ponto alto. Quando eu chegar na curvinha do outro lado, eu vou ter a mesma repetição desta lateral aqui. Dois pontos altos no mesmo ponto da carreira de base aqui nessas laterais, nos oito pontos alto. Cheguei aqui, já dei a volta toda, venho aqui. 
pulo o primeiro ponto, segundo no terceiro ponto da carreira de base, eu venho aqui e faço um ponto baixíssimo. Vou subir novamente ponto alto sobre cada ponto alto. Até eu chegar lá na curvinha, onde tem os dois pontos altos sobre cada ponto alto da carreira de base. Aí, eu venho mostrando pra vocês como que eu vou fazer os aumentos. Quando eu chegar aqui, eu venho mostrando. Cheguei aqui, onde já tem os aumentos aqui. Quem sabe fazer aumento já sabe, no primeiro ponto aqui, desses dois pontos altos juntos, a gente vai fazer no primeiro um ponto alto. Aqui nesse segundo, a gente coloca dois pontos altos. No próximo, um ponto alto. No próximo, dois pontos altos aqui. Você vai intercalando, então, um ponto alto, no próximo, dois pontos altos, tá certo? Você vai fazer aqui, entre esses pontos altos que tá aqui, nós temos oito bloquinhos dessa forma aqui, porque nós temos oito pontos altos aqui, que nós trabalhamos dois em cada um. Então, temos oito bloquinhos que você vai fazer dois pontos altos, no próximo, um ponto alto. Dois ponto alto, no próximo, um ponto alto. Terminei os bloquinhos aqui, ó, pessoal. Tá certo? Eu terminei. Agora, sobre cada ponto alto aqui, eu vou fazer um ponto alto. E vou trabalhar da mesma forma, fazendo pontos alto aqui nessas carreiras. Tá certo? São ponto alto sobre cada ponto alto. Aí, quando eu chegar aqui... Nessa carreirinha aqui da lateral, aqui do outro lado, eu vou repetir o mesmo processo. Terminamos mais uma carreira, pessoal. Agora, pessoal, você vai trabalhar fazendo sempre pontos altos sobre pontos altos. Eu só vou mostrar aqui pra vocês como que vai ser feito esses aumentos aqui. Chegamos novamente aqui onde tá os aumentos. Eu só vou mostrar mais essa parte aqui pra vocês, pessoal. Porque os aumentos vai sempre é, estar junto, da mesma forma vai ser feito os aumentos, tá? Então, você não vão ter dificuldade. Aqui, ó, é onde começa aqui o nosso trabalho aqui, que seria aqui que nós deixamos um ponto. Foi no primeiro e no segundo, que era o aumento, nós fizemos ponto alto, dois pontos altos no mesmo ponto da base. Então, nesse primeiro aqui, eu faço um ponto alto. No próximo, outro ponto alto. No próximo, que é onde tá o aumento, eu vou fazer dois aumentos. Dois pontos altos, que é um aumento, tá certo? Ó? Ficou desta forma. Como aqui, você observando aqui no primeiro ponto de aumento, a gente colocou um ponto alto, certo? Então, aqui tá o ponto alto dele. Nesse próximo, outro ponto alto. Aonde tá o aumento que nós vamos colocar aumento, tá? Sempre vai se repetir os aumentos. Então, agora, no próximo, vou fazer um ponto alto, ó. Nesse próximo, coloquei um ponto alto, ó. No próximo ponto aqui, outro ponto alto. Nesse próximo, onde tá o aumento, eu faço dois pontos altos no mesmo ponto da base. Tá certo? No próximo, outro ponto alto. No próximo, outro ponto alto. E nesse próximo, onde tá o aumento, eu faço dois pontos altos no mesmo ponto da carreira de base. É desta forma aqui que você vai percorrer esta volta aqui. Fazendo ponto alto sobre ponto alto, e aonde você precisar colocar os aumentos, você coloca, tá? Repete os aumentos da mesma forma que nós estamos trabalhando aqui, até você terminar os aumentos. Cheguei onde tá os pontos altos, já aqui, ó, e fiz ponto alto. Então, onde tiver o aumento, você vai fazer os aumentos, pessoal, tá certo? Nessa próxima carreira aqui, por exemplo, 
aonde tá. Nós fizemos, por exemplo, aqui tem um aumento, certo? Você vai repetir aqui o aumento, e daí aqui, no, entre os aumentos, aqui tem um aumento, e um aumento aqui, certo? Tem dois pontos altos aqui entre eles. Na próxima carreira, vai ficar um ponto alto, um, dois pontos altos nesse primeiro aumento aqui, dois pontos altos, um ponto alto, um ponto alto, um ponto alto. Nesse próximo aqui, vai ser feito os aumentos, certo? Vai ficar dois pontos altos no mesmo ponto da carreira de base, tá certo? E assim, você vai trabalhar todos, aonde você encontrar dois pontos altos junto, no segundo aqui, é um aumento, tá certo? Eu fiz o, o barroco, max, o barroco max color luxo, aliás, o barroco... Eu fiz na parte peludinha dele, eu fiz por oito carreiras, pessoal. Eu fui até terminar o meu trabalho. Se você quiser fazer é, dois, não tem problema. Quero trabalhar com dois barrocos de decole. Você vai trabalhar, não há problema nenhum. Desde que você siga essas carreiras que eu te indiquei, você pode fazer o tamanho que você quiser, depois alterar, não há problema nenhum. Desde que ele seja múltiplos de quatro para esse trabalho. Então, aqui, você vai ter que fazer os aumentos necessários até o último ponto da carreira de base, que é o, o terminando o decore. Olha, pessoal, vou mostrar aqui pra vocês o barroco decore que eu trabalhei, essa coisinha amarela aqui, 925, certo? Ele sobrou esse tanto aqui, ó. Aí, eu parei. Por quê? Porque se eu desse mais uma volta, não ia dar pra mim terminar o trabalho, certo? Então, acabou nesse peludinho aqui, acabou nessa parte aqui. Tá certo? Então, é isso que eu tô falando pra você. O meu deu por oito carreiras. Então, é, se você for fazer, é, tiver só um fio, não tem como você fazer isso, tá certo? Vai parar nisso daí. Porque não dá mais. É oito carreiras somente que vai dar pra você fazer. Você vai repetir os aumentos aqui na lateral, tá certo? Vai ter que repetir ele certinho aqui os aumentos. Em todas as laterais, até você chegar... Na oito carreiras, certo? Se na última carreira tiver muito largo aqui seu ponto aqui, você pode fazer só uma carreira aqui de ponto alto sobre ponto alto. Não tem problema algum, tá? Na última carreira, quando terminou o decore, você cortou o fio, arrematou, vamos trabalhar com pontos baixos, que é a volta toda com a cor que você vai trabalhar, certo? Então, eu já vou ter a minha base pronta, e até aqui eu tô explicando pra vocês essa base aqui, porque minha base pronta já está para nós continuarmos. Vamos continuar, então, o nosso trabalho. A medida amarela aqui do nosso trabalho, pessoal, ela ficou com um tamanho de 62 centímetros, certo? E o bico do nosso trabalho, ele tem 8 centímetros cada lado. Então, o trabalho em si, ele fica com 78 centímetros. Tendo a nossa base pronta, certo? Vamos trabalhar agora aqui, ó. Eu já amarrei meu fio aqui na direção... Dos pontos altos aqui, onde fica só os pontos altos, não onde tem as diminuições, aonde eu terminei meu trabalho, certo? Vou fazer uma corrente, fazendo um ponto baixo, e mais uma corrente, certo? No próximo ponto, eu vou fazer outro ponto baixo, ó. No próximo ponto alto, eu vou fazer outro ponto baixo. No próximo, outro ponto baixo. Desta forma aqui, eu vou dar a volta toda no meu trabalho, certo? Olha, pessoal, meu não embabou, tá vendo, ó? ó? do jeito que eu coloco, ele fica, tá? Aqui, ó, tudo certinho. Então, quando eu terminei essa parte aqui, você vem aqui no primeiro ponto aqui que você iniciou, que nós temos duas correntes, né? Você vem aqui e faz um ponto baixíssimo, certo? Para cada ponto agora da carreira de base, nós vamos fazer um ponto ponto alto, tá? Para cada ponto da carreira de base, nós vamos fazer um ponto alto pela volta toda. Aqui na lateral, pessoal, se você precisar fazer os aumentos aqui, você respeita os aumentos que você fez na carreira de baixo, aqui na parte do amarelo, tá certo? Porque para ficar certinho o nosso trabalho. Eu vou fazer os aumentos aqui nessa lateral, para que não, fi... não embabe, tá? Porque a próxima carreira pode ser que ele embabe. Então, eu vou fazer... Aonde tiver os aumentos aqui, eu vou repetir os aumentos nessa parte aqui, na parte cor de rosa que eu tô fazendo agora. Então, aqui, ponto alto sobre ponto alto. E ali nas laterais, tanto o lado direito quanto o lado esquerdo, eu vou fazer os aumentos, certo? 
Então, aqui você continua fazendo ponto alto sobre ponto alto. Aliás, ponto alto sobre esses pontos baixos que nós fizemos, desculpa. Certo? Aí, quando você chegar nas laterais, nós vamos fazer os aumentos da mesma forma que foi feito aqui na parte amarela, aqui da lateral deste lado e do outro lado, ok? Chegando aqui, ó, terminei as minhas carreiras, fiz os aumentos necessários aqui. É, nós vamos fazer, como aqui na parte de baixo, a gente caminha pela mesma direção dos aumentos, certo? Então, ficou aqui, ó. Dois pontos altos, um, dois, três, quatro, cinco. No sexto, dois junto. Desta forma, eu percorri a volta toda das laterais, certo? Agora, aqui, ó, pessoal, vou fazer aqui, ó, um ponto alto. Tem onde tem um ponto alto, um ponto alto. No próximo ponto aqui, outro ponto alto. No próximo, outro ponto alto. No próximo, outro ponto alto. Certo? Ficamos com quatro ponto alto, ponto alto sobre ponto alto. Uma, duas, três correntes de separação. Vou laçar, vou pular o primeiro, o segundo, o terceiro. No quarto ponto, vou fazer outro ponto alto, ó. No próximo, outro ponto alto. No próximo ponto alto. E no próximo ponto alto, vai ser sempre quatro pontos alto, é, quatro pontos altos é, em cima de ponto alto, certo? Desta forma aqui, separando, aqui separando, desculpa, uma, duas, três correntes. Então, pula três pontos da base, um, dois, três. No quarto ponto alto, faço outro ponto alto e vou repetir os grupinhos de quatro pontos altos, certo? Então, vai ficar ponto alto sobre ponto alto. Fazendo desta forma, ponto alto sobre ponto alto, separa por uma, duas, três correntes, laça, pula um, dois, três, no quarto, ponto alto novamente. E vamos fazer os grupinhos novamente, na volta toda. Aqui, ó, pessoal, se você falar assim, ai, ah, Aldo, tô, tá ficando muito apertado o meu, você pode deixar quatro. Mas, quando nós vimos na outra carreira, ele já vai automaticamente abrir. Então, bom seria se você fizesse sim, caso o seu ficasse muito apertado, na próxima volta, não você fazer aqui, é, você vê se tá apertado mesmo, verificar. Porque pode ser que depois, na próxima volta, ele fique muito laciado, mas você pode deixar quatro correntes de separação, certo? Agora aqui, pessoal, vou explicar pra vocês essa carreira aqui, ó. Aonde tem os aumentos, eu vou fazer aumento, certo? Então, onde tiver grupinho de aumento, nós temos nessa carreira aqui, deste lado aqui, oito aumentos. Então, nós vamos repetir esses oito aumentos. Então, aqui nesse primeiro aqui, eu vou fazer um ponto alto. No próximo, ponto alto. E aqui, pessoal, como ele tem um aumento, eu já vou fazer aqui nesse próximo ponto aqui, ó. Que são quatro pontos altos, vou fazer dois pontos altos no mesmo ponto da base, que é no aumento, ó. Porque se eu não repetir o aumento, ele vai fechar meu trabalho, não vai ficar legal. Então, ponto alto sobre ponto alto, onde tem aumento, vou fazer aumento, porque ficou aqui, ó, com os quatro pontos altos que eu preciso. Uma, duas, três correntes de separação. Vou pular o próximo, próximo, pulo, pulo e pulo aqui para o quarto ponto. Pulo o primeiro, o segundo, o terceiro. No quarto ponto da base, eu vou fazer um aumento, ó, um ponto alto, dois ponto alto, um ponto alto sobre ponto alto. Aqui, ó, tá vendo? Aqui é onde eu vou fazer o um aumento. Então, nesse primeiro aqui, ó, como eu preciso de quatro ponto alto, eu não vou fazer aqui, ó, dois ponto alto junto. Eu vou fazer nesse daqui, daí, ó, que é onde tá o aumento, certo? Ó, o aumento está nessa lateral aqui, mas eu posso fazer um antes, certo? Porque eu tenho que respeitar esse aumento. Uma... Duas, três correntes de separação, pulo, um, dois, três, ponto alto. No quarto, eu faço outro ponto alto. No próximo, outro ponto alto. No próximo, um ponto alto. Nós precisamos de quatro pontos altos, certo? Lembrando que aqui tem pontos altos aqui, que é do aumento. Então, eu vou fazer nesse onde eu tô aqui, ó. Antes de chegar neles, eu já vou fazer o aumento, ó. 
uma, duas, três correntes de separação. Eu vou laçar, vou pular o primeiro, o segundo, o terceiro. No quarto ponto, eu vou fazer outro ponto alto. No próximo, outro ponto alto. No próximo, outro ponto alto. Aqui, novamente, eu vou repetir, ó. Tem aqui desse lado meu, mais um aumento. Então, eu vou fazer esse aumento aqui onde eu estou, ó. Certo? Ficando aqui os quatro pontos altos e os dois aumentam nessa lateral. Uma, duas, três, vou laçar, vou pular o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, eu faço só um ponto alto. Aqui no próximo, outro ponto alto. No próximo, ponto alto. No próximo, outro ponto alto. Deixa eu puxar meu fio aqui. Então, você precisa respeitar os aumentos. Três correntes, laço, pulo, primeiro, pulo, segundo, pulo, terceiro. No quarto ponto, eu vou fazer um ponto alto. Você vê que aqui tá o aumento, certo? Bem aqui. Então, eu vou repetir aqui onde eu estou, outro ponto alto, ó. Nesse próximo, outro ponto alto. No próximo, outro ponto alto. Uma, duas, três, laço, vou pular o próximo... Pulo o primeiro, pulo o segundo, pulo o terceiro, pulo, vou para o quarto. Você vê aqui que eu tenho outro aumento aqui. Então, vou ter que fazer esse aumento aqui, ó. No próximo, outro ponto alto. No próximo, outro ponto alto. Uma, duas, três correntes de separação. Vou laçar, vou pular o primeiro, o segundo, o terceiro. No quarto ponto, vou fazer outro ponto alto. Você vê aqui, novamente, que aqui tem outro ponto alto com aumento. Então, eu venho no próximo ponto, que é onde tá o aumento, e faço no mesmo ponto outro aumento, ó. E no próximo ponto aqui, faço outro ponto alto, ficando desta forma aqui, ó. Você consegue ver certinho onde fica os aumentos, pessoal. Por quê? Você vai contar depois, e você vai ver que vai ser oito grupinhos onde tem os aumentos, ó. Pulo o primeiro, pulo o segundo, pulo o terceiro, vou para o quarto ponto e faço um ponto alto. Vou para o próximo e faço outro ponto alto. E aqui já tem outro aumento, ó. Então, eu vou fazer, respeitar o aumento, vou fazer dois pontos altos no mesmo ponto da carreira de base. Uma, duas, três de separação. Vou pular o primeiro, o segundo e o terceiro e vou aqui, ó. Como aqui, pessoal... O meu ficou um ponto a mais, eu vou vir fazer nesse ponto aqui o ponto alto. E vou fazer os três pontos aqui, pulo o primeiro, o segundo, o terceiro e fecho aqui, ó. Neste ponto aqui da minha carreira de base, ó. No terceiro ponto eu fecho com um ponto baixíssimo, certo? Então, ficou desta forma. Você vai verificar aqui quando você estiver contando que você tem oito aumentos na volta aqui. Agora, nessa carreira que nós vamos trabalhar aqui, ó, você vai fazer aqui, ó, um, dois, três. Vai laçar e vai vir aqui dentro, ó, dentro desse espaço aqui, e vai fazer aqui um, dois, três, quatro pontos alto, tá certo? Dentro aqui, quatro pontos alto, uma, duas correntes de separação. E no mesmo ponto da base, nós vamos repetir... Fazendo quatro pontos altos dentro aqui, ó. Então, nós vamos ficar com um total de quatro pontos altos, separado por duas correntes e mais quatro pontos altos. Vamos laçar e vamos vir novamente nesse próximo espaço aqui. E vamos fazer aqui dentro quatro pontos altos, separado por duas correntes. E novamente, nós vamos colocar aqui dentro os quatro pontos altos aqui. Certo? Então, você vai trabalhando desta forma aqui. Por toda a volta, você vai trabalhar dessa forma. É só laçar, vir para o próximo espaço e trabalhar quatro pontos altos, quatro pontos altos, separado por duas correntes e fazer quatro pontos altos aqui novamente. Vou laçar, vou vir para o próximo espaço e repetir quatro pontos altos. 
duas correntes de separação. Aqui nesse próximo aqui, que é no mesmo ponto, repetindo os quatro pontos altos. Então, fica quatro pontos altos separado por duas correntes, ó. Desta forma aqui, você vai trabalhar a sua volta toda, certo? Chegamos aqui, ó, pessoal, no último ponto, olha como fica bonito, certo? Chegamos no último ponto aqui, quando você chega aqui no último ponto, você só faz três pontos altos. Porque aonde nós fizemos essa corrente aqui de três pontos aqui, é, fizemos uma correntinha de aqui de ponto alto, desculpa, você vai vir na terceira correntinha, primeira, segunda, na terceira correntinha aqui, e vamos fazer aqui um ponto baixíssimo, porque daí ele já completa os quatro pontos altos aqui. Olha como ficou, tá ficando o nosso trabalho, tá ficando certinho, pessoal, ó, não embaba, fica certinho. Se você fez da forma que eu fiz, seu trabalho tá perfeito. Terminado aqui, fechamos já, tá? Agora, você nós vamos caminhar por esse ponto aqui, por esse primeiro ponto alto, e vamos fazer um ponto baixíssimo, certo? Subimos aqui, ó. Nesse ponto alto, vamos fazer o nosso primeiro ponto alto, certo? Agora, no próximo, outro ponto alto. No próximo, outro ponto alto. No próximo ponto alto, outro ponto alto. Dentro desse intervalo, nós vamos fazer quatro pontos altos. Duas correntes de separação, e novamente vamos fazer aqui dentro quatro pontos altos. Ficamos com quatro pontos altos separados por duas correntes e ponto alto sobre ponto alto. Deste lado, vou fazer ponto alto sobre cada ponto alto aqui também, nos quatro pontos alto aqui. Vamos fazer um ponto alto no próximo, segundo ponto alto, no próximo, terceiro ponto alto, no próximo, quarto ponto alto, certo? Ficamos desta forma aqui. Agora, vamos fazer uma corrente de separação, tá? Vou laçar dentro aqui, ó, desse intervalinho aqui, ó, que ficou... Nós não fizemos nenhuma corrente de separação, é intervalo entre os pontos aqui que eu tô falando, certo? Aqui, vamos fazer um ponto alto, uma corrente de separação, outro ponto alto, uma corrente de separação, uma corrente de separação, vai ser... Nós vamos fazer seis pontos altos separado por uma corrente. Aqui tem uma corrente de separação, um ponto alto, uma corrente de separação, outro ponto alto. Uma corrente de separação, outro ponto alto. Então, aqui já temos três, uma corrente de separação, quatro, uma corrente de separação, mais um ponto alto, cinco. Uma corrente de separação, formamos aqui dentro seis pontos altos, uma corrente de separação. Tá vendo? Aqui dentro do espaço tem seis pontos altos. Uma corrente de separação, vamos vir aqui no primeiro ponto aqui da base, pode puxar aqui. Pra você fazer aqui nesse primeiro ponto alto aqui, um ponto alto. Ponto alto sobre cada ponto alto agora da carreira de base aqui na lateral. Então, vamos aqui, nós estamos no terceiro ponto alto, quarto ponto alto. Dentro... Aqui do leque, nós vamos fazer quatro pontos altos. Vamos fazer novamente aqui, é duas correntes de separação entre os pontos altos. Aqui dentro, vamos repetir mais quatro pontos altos. Tá certo? Desta forma aqui, tá certo? Agora, aqui dentro do ponto alto, sobre cada ponto alto, nós temos quatro pontos altos. Então, sobre os pontos altos, nós vamos fazer ponto alto. E 
entre aqui os pontos, nós vamos aqui dentro, fazer aqui. Quando você fazer aqui, pessoal, já faz uma corrente de separação pra você vir aqui dentro, certo? E faz um ponto alto, uma corrente de separação, outro ponto alto, uma corrente de separação, outro ponto alto, uma corrente de separação, quarto ponto alto, uma corrente de separação. Estamos fazendo agora o quinto ponto alto, uma corrente de separação e ponto alto aqui dentro. Uma corrente de separação, vamos contar, temos um, dois, três, quatro, cinco, seis... Uma corrente de separação, ponto alto aqui, nos pontos altos da laterais. Sobre cada ponto alto, nós vamos repetir um ponto alto. E dentro aqui do leque, novamente, vamos repetir os quatro pontos altos. Separa por duas correntes, novamente, aqui nós vamos repetir os quatro pontos altos. Ficando desta forma aqui, tá certo? Agora, aqui sobre os pontos altos, eu vou repetir os pontos altos. Sobre cada ponto alto, um ponto alto. São quatro pontos altos, então, eu repito aqui em cima os quatro pontos altos, tá certo? Aqui, então, nós trabalhamos ponto alto sobre ponto alto, quatro pontos altos aqui dentro, separa por duas correntes, quatro pontos altos. Sobre cada ponto alto, um ponto alto, chegando aqui um ponto de uma correntinha de separação, laça, e dentro aqui nós vamos fazer seis pontos altos separado por uma corrente. Então, você vai fazendo dessa forma aqui... Pela volta toda, aí eu venho mostrando pra vocês como está ficando o meu trabalho, certo? Então, aqui dentro vai ser sempre os seis pontos altos separado por uma corrente. Temos um, dois, três, quatro, cinco, seis separado por uma corrente e continuo fazendo ponto alto sobre os, os pontos altos aqui do leque. Ok? Então, eu vou continuar fazendo o meu. Chegamos aqui, ó, pessoal, como fica, tá ficando aqui nosso trabalho. Chegando aqui no último ponto, aqui nós trabalhamos também os seis pontos altos aqui separado por uma corrente, certo? Chegamos aqui, separamos uma corrente, aqui, contamos o primeiro, segundo, no terceiro ponto da carreira de base, nós vamos fechar com um ponto baixíssimo aqui, tá? Certo? E agora, eu vou arrematar o meu fio, tá? Vou puxar aqui, porque eu não quero que fique um carocinho, daí eu vou passando aqui por entre os fios. Olha, desse fio rosa, quanto sobrou, pessoal? Tá certo? Desse barroco aqui, que nós trabalhamos. Dessa cor, 3, 3, 3, 4, certo? Esse barroco rosa, é um rosa pink. Então, aqui, ó, pessoal, você vai arrematar. Vai passar pra frente e pra trás. Você vai passar por alguns pontos, depois você divide o fio pelo meio e já arremata, certo? Amarra, dá três nozinhos e arremata. Eu virei pro avesso aqui pra vocês verem. Já vou dividir aqui o fio pelo meio. Passei entre um pontinho aqui. Certo? Aqui sem é, laciar aqui. Eu só vou dar três nozinhos bem devagarzinho aqui, tá? Agora, esse terceiro eu já posso dar um nó mais forte. E vou caminhar aqui novamente por trás. Pra mim poder arrematar o meu fio, ó. Passar entre os fios aqui, ó. Pra dar um acabamento perfeito no meu trabalho. Senão fica feio. Se eu não fazer desta forma aqui. Tá certo? Agora sim, eu corto o resto do fio que sobrou. E se você tiver a cola da círculo, você cola aqui por dentro, pessoal. Tá certo? 
Por enquanto tá assim nosso trabalho, né? Nosso bico aqui, ó, onde nós vamos dar continuidade ao nosso trabalho. Olha, pessoal, eu já adiantei o meu tapete lateral, só que eu vou fazer aqui pra vocês verem, tá? Aqui nós estamos no lado que nós já ficamos, tá? Que é o lado avesso aqui, que é o mais peludinho, certo? Fica virado pra você, aonde você iniciou os pontos altos aqui, três pontos altos aqui. E nós trabalhamos aqui dentro dessas argolas aqui, certo? Então, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Você vai iniciar seu trabalho aqui, ó. Onde você fez aqueles seis pontos altos aqui, ó, dentro dessa argola aqui, separado por uma corrente, certo? Então, você vai vir aqui nesse primeiro ponto alto que nós fizemos aqui. Quando você saiu deste ponto alto, ó, desse último ponto alto aqui, desse, da, do leque aqui que nós fizemos o aumento, certo? Então, nós temos esses seis pontos altos aqui, da lateral, que você trabalhou com uma corrente de separação. Você vem nesse primeiro aqui, e você vai amarrar seu fio, ó. Você vai vir nesse primeiro ponto alto aqui... Bem nessa aqui, aonde a gente fizemos o primeiro ponto alto, que é aqui do leque, ó, desta parte aqui. Você vem aqui no primeiro, é, separação de correntes que você fez aqui nessa lateral, foi a primeira, ó. Então, você vem aqui, amarra o seu fio, ó, amarra, tá certo? Eu vou amarrar duas vezes aqui, ó, pra garantir aqui que tá bem amarradinho. Então, aqui, a gente amarrou onde tá a primeira correntinha de separação. Você vai vir aqui, vou puxar por baixo o fio, vou fazer uma corrente. Duas correntes, três correntes. No próximo espaço aqui, ó, da lateral, onde tem uma corrente de separação, vamos fazer aqui um ponto baixo. Uma, duas, três. Três é, correntes, certo? No próximo aqui, no, entre os pontos, a gente vai fazer um ponto baixo. Uma, duas, três correntes. Aqui, entre eles, entre os pontos altos, a gente vai fazer um ponto baixo. Uma, duas, três correntes. Próximo espaço, outro ponto baixo, um, dois, três. Próximo espaço aqui, uma corrente de separação, desculpa, de uma corrente de separação, você faz outro ponto baixo. Nós vamos fazer desta forma aqui, até nós chegarmos, ó, aqui é onde tá os pontos altos sobre ponto alto, que é na, onde tá o leque... É até você chegar aqui no espaço de correntinha do outro lado, onde tem os seis pontos altos separado por uma corrente. Então, ó, eu já até a marquei aqui para vocês saberem onde que tá, certo? Então, agora eu venho aqui e vou continuar fazendo as três correntes até eu chegar lá do outro lado. Certo? Então, eu vou continuar fazendo aqui, até chegar onde você tem os seis pontos altos, a primeira correntinha deles, ok? Onde tem aqui o intervalo aqui, ó, onde tem o ponto leque, você faz da mesma forma, tá certo? Você não vai colocar mais ali, não, é da mesma forma que a gente vai continuar fazendo aqui os três pontos altos e vindo pro próximo espaço, ó. Não há diferença alguma, tá? É só você fazer dessa forma mesmo, continuar o seu trabalho desse jeito que eu expliquei. Chegando aqui, ó, onde eu coloquei o marcador, que é na primeira corrente aqui dos seis pontos altos separado por uma corrente, certo? Então, você vem aqui nesse primeiro ponto, já deixei marcado, faz um ponto baixo, certo? Agora, eu vou puxar aqui e vou tirar meu marcador, tá certo? Você, se você quiser, você já marca o outro lado, tá certo? Olha, pessoal, ficou desta forma aqui, ó. Tá certo, ó? 
tá certinho? É desta forma que precisa ficar. Então, você trabalhou aqui, nós iniciamos onde tá o prime a primeira correntinha aqui, dos seis pontos altos separado por uma corrente. Trabalhamos o ponto leque aqui que nós fizemos, foi ponto alto sobre ponto alto, nós também trabalhamos. Até chegar aqui, sobre ponto alto sobre ponto alto... Até nós chegarmos aqui na primeira correntinha de separação. Então, fica uma correntinha desse lado de separação e uma corrente de separação desse lado foi onde nós iniciamos. Vou, ó, puxei aqui o fio e já soltei, certo? Deixei ele puxadinho aqui. Você vem aqui onde você iniciou, você vai contar. Primeira, que foi essas argolinhas de três. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Certo? Tem seis argolinhas aqui. Do lado das seis argolinhas, não tem esse ponto aqui, ponto baixo que você fez? Coloca a sua agulha aqui dentro, certo? E vamos pegar esse outro que tá aqui do lado de cá, ó, tá certo? Então, eu vou colocar a minha agulha aqui e vou laçar, ó, tá? Vou fazer uma laçadinha aqui pra ele não ficar apertado demais. E passo aqui. Venho aqui, pino no pezinho dele... E vou fazer aqui um ponto baixo. Tá certo? Uma, duas, três correntes. Novamente, eu vou vir aqui no espaço, ó. Vou fazer um ponto baixo. Aqui nós estamos nos espaços de seis correntes separado por uma correntinha, certo? Então, eu vou continuar trabalhando aqui desta forma aqui. Fazendo um ponto baixo, até eu chegar novamente lá do outro lado, aonde vai estar tá os seis pontos altos separado por uma corrente, certo? Então, se você não é, tem dificuldade para lembrar aqui, ó, já marca aqui, vamos pegar o marcador novamente, porque esse trabalho meu já ele tá bem adiantado, mas eu preciso mostrar ele para vocês. Então, aqui, terminou... Os pontos altos sobre pontos altos, tem uma corrente de separação, certo? Que aqui, na carreira do leque, que eu falo pra vocês os pontos altos sobre ponto alto aqui da lateral, marca aqui, é onde você vai parar novamente. Eu vou fazer mais essa carreira aqui, vou fazer dessa forma, trabalhando com vocês, pra me mostrar mais uma vez, pra que vocês não tenham nenhum tipo de dificuldade, tá certo? Quando nós chegarmos ali do outro lado, eu mostro para vocês novamente. Aqui é só fazer três correntinhas, ponto baixo. Uma, duas, três correntes. Aqui no próximo, entre os pontos alto, um ponto baixo. Um, dois, três. Entra a agulha aqui dentro, ó. E lá se faz um ponto baixo. Até chegar lá do outro lado, aonde você vai ter... Uma corrente de separação entre os pontos altos. Vai ser na primeira corrente que nós vamos fazer essa divisão, é para nós soltarmos e colocarmos junto a florzinha, certo? Então, aqui temos três pontos, correntes, um ponto baixo. Três correntes, um ponto baixo. Uma, duas, três correntes, um ponto baixo. Uma, duas, três correntes, um ponto baixo, uma, duas, três correntes, um ponto baixo. Você pode fazer, pessoal, da cor que você achar melhor, tá? É, eu tô fazendo essas cores aqui porque é mais fácil para que vocês consigam visualizar melhor a cor aí. É, porque no vídeo já é mais difícil a gente passar uma cor para vocês... É, pra vocês visualizar melhor. Essa cor aqui eu acho que fica bem legal pra vocês conseguirem verem bem, tá certo? Então, a gente vem aqui no próximo espaço. Um ponto baixo, um, dois, três. Aqui no próximo espaço, um ponto baixo. Um, dois, três. Já estamos chegando aqui onde eu coloquei o marcador, na primeira correntinha de separação aqui, ó. Do último ponto alto com os seis pontos altos separados por uma corrente. Novamente, faço já um ponto baixo, ficando desta forma, olha para vocês verem. Nosso trabalho vai ficar tomando forma, certo? 
Agora, a gente vai contar de novo, ó, uma argolinha, duas argolinhas, três, quatro, cinco, seis argolinhas, deixa sem fazer. Vem aqui nesse ponto do lado das seis argolinhas, coloca a nossa agulha, novamente nós vamos laçar. Então, eu vou já tirar aqui, ó, porque a hora que eu fazer o ponto baixo apertadinho aqui não vai ficar feio, tá certo? Tiro o marcador, coloco a minha agulha aqui. E vou laçar, ó, pega, laça um ponto, um ponto aqui, passa, e vamos fazer outro ponto baixo aqui, ó. Tá certo? Aqui você já dá uma ajeitadinha. E aqui você vai fazer já uma, duas, três correntes, e vai vir aqui para o próximo, e vai fazer um ponto baixo. Vamos sempre fazer no próximo. Quando a gente fecha ele aqui, nós fechamos aqui, tá vendo que tem dois pontos aqui no primeiro ponto que da carreira, tá? Mas no próximo já, a gente já continua fazendo. Agora, eu vou continuar fazendo o meu tapete mesmo, tá certo? Pra que vocês consigam visualizar bem essa peça aqui, tá certo? Então, você vai fazer dessa forma aqui, a volta toda. Olha como ele vai pegando forma, certo? Porque aqui, pessoal, nós vamos colar, ó, vai ser colado aqui... E costurado, certo? Pra garantia do nosso trabalho. Agora, é só você continuar a volta toda do seu trabalho fazendo desta mesma forma. Ó, como tá ficando lindo, pessoal. Olha, pessoal, tá chegando aqui, certo? No último ponto aqui. Então, eu preciso fazer aqui, seria o meu primeiro ponto aqui, certo? Pra mim terminar o meu trabalho. Aí, o que eu faço? Eu venho fazer aqui a mesma coisa, ó. Vou fazer uma, duas, três. Não é porque esse daqui tá aqui que eu não vou fazer. Eu vou vir aqui, tá certo? E aqui, eu vou fazer um ponto baixo e vou soltar, tá vendo? Nós estamos com dois fios, que não há problema algum. Você vai vir aqui na lateral contar um, dois, três, quatro, cinco, seis, certo? Na lateral dele, dos seis aqui... Nós vamos puxar esse daqui. Vou laçar e vou passar aqui, ó. Tá certo? E vem, em vez de você fazer agora o ponto baixo aqui, você vem bem no pezinho desse, desse ponto que já estava aqui. E faz aqui um ponto baixíssimo, certo? Faz um ponto aqui e vamos arrematar o nosso fio. Já coloquei aqui a minha agulha de tapeçaria e você, deixa eu puxar bem aqui, porque puxou um fiozinho dele aqui, ó, tá certo? Pra não ficar feio. Você pode esconder com agulha de crochê, se você não tiver, não tem problema algum, tá certo? Eu só vou esconder aqui atrás, entre os pontos, o meu fio aqui, tá certo? E você vai fazendo desta forma aqui. É só passando aqui entre os fios, que dá mais pra passar no meio deles, do que com agulha de crochê, tá certo? Mas não há problema se você não tem. Pode fazer ou não gosta, faz com agulha de crochê mesmo. Aqui dá pra me passar bem entre os pontos aqui. Aqui eu já divido metade e metade pra mim fazer aqui. Bem ou bem no meio aqui do fio. Tento pegar metade da trama de um lado e a metade do outro, tá certo? Como é fio seis, são seis fios. Aí, é, você vai e divide metade pra cada lado, pra você vir e arrematar aqui, ó. Eu faço desta forma. Você faz, pessoal, do jeito que você já tá acostumado a trabalhar, tá certo? Aqui eu já escondo novamente por dentro. E vou cortar agora o meu fio. Aqui você pode usar, eu não vou colocar cola agora, porque ela demora uns cinco minutinhos pra secar, mas aí depois eu vou pôr. Só colocar cola aqui, tá certo? Olha como está nosso trabalho, pessoal. Agora aqui, ó, pessoal, tá vendo? Aqui eu já colei, ó, 
tá tudo coladinho, tá certo? Agora aqui você vai colar, você vai pegar a cola universal da Círculo, a minha já tá com pouco, porque eu já colei bastante, tá? Então, você vem aqui, essa partinha aqui, ó, você deixa ela rente aqui, ó, tá vendo? A partinha branca, rente ao pelinho, tá certo? Você vem aqui, você fez isso, você segura aqui e coloca a cola aqui, ó. Entre os pontinhos aqui, você coloca a cola, ó. Tá certo? Coloca a cola da círculo e aperta aqui, ó. Tá? Você pode colocar um sobrepeso, se você quiser. Ele vai ficar um encostadinho no outro mesmo. E você vai fazendo desta forma aqui, colocando cola, tá? Chega o pelinho perto aqui, a partinha branca perto do pelinho. E é só você apertar assim, tá certo? Apertar ele, é, deixar ele colar à vontade, vai cinco minutos para ele colar. Mas você pode, depois que você colar, é, para ter certeza, você pode é, fazer aqui, alinhavar embaixo, fazer, é, costurar cada um deles, pessoal. É, é bom a gente é, garantir o nosso trabalho, tá certo? Então, depois que secar toda a cola, você pode vir aqui e fazer uns pontinhos aqui embaixo, fechando, é, apertando cada um deles. Ficando ainda melhor o seu acabamento. Olha a parte de trás como ele fica. Deixa eu virar pra vocês verem. Puxar aqui pra vocês verem. Ó, é lindo o acabamento da parte de trás também, tá? Então, é desta forma que você vai fazer o seu trabalho, tá? É todinho desta forma, depois você costura. E é só isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula. E até a próxima videoaula, pessoal. Não esqueça de dar um joinha se você gostou.